Was ist Big Data? Damit werden wir uns in diesem Video gemeinsam beschäftigen. Big Data, das hört man schon sehr, sehr oft mittlerweile im Zusammenhang mit der Digitalisierung und in ganz, ganz vielen verschiedenen anderen Zusammenhängen. Big Data, das bezeichnet einmal grundsätzlich eine unglaublich große Datenmenge. Und diese Datenmenge, die wir das Big Data bezeichnet, wenn sie mit herkömmlichen äh, Programmen nicht mehr bewältigt und ausgewertet werden können. Bei Big Data, mit Big Data meint man also grundsätzlich auch in der Regel, im normalen Sprachgebrauch, die Sammlung dieser großen Datenmengen, die Nutzung dann dieser großen Datenmengen und auch die Analyse dieser großen Datenmengen. Wenn einfach nur die Sammlung der großen Datenmengen natürlich das bringt für Unternehmen, Regierungen, im Gesundheitswesen und so weiter natürlich nichts, sondern man muss diese Daten auch entsprechend analysieren, damit man sie schlussendlich auch gut nützen kann. Big Data, das hat verschiedene Merkmale und in der Regel werden hier äh, verschiedene sogenannte Vs oder Vs äh, dazu herangezogen. Es gibt hier verschiedene Arten in der Literatur, die man finden kann. Manche äh, beziehen sich auf drei Vs, manche, manche beziehen sich auf sieben Vs, aber wir äh, beziehen uns jetzt hier einmal auf die vier Standard-Vs. Das wäre einmal einerseits der Umfang dieser Daten. Das heißt, Big Data haben wir bereits geklärt, dass dabei geht es um eine ganz, ganz große Menge an Daten. Das heißt, wir sprechen nicht von Big Data, wenn ein Unternehmen beispielsweise von 100 Kundinnen und Kunden einfach nur erfragt, gefällt euch mein Produkt oder gefällt euch mein Produkt nicht, dann sprechen wir nicht von Big Data. Das heißt, wir brauchen schon eine Unmenge an Daten, dass wir von Big Data sprechen. Das zweite Wie, das als Merkmal für Big Data gilt, das ist Variety. Variety, dabei geht es um die Bandbreite der Daten, das heißt auch darum, wie strukturiert sind diese Daten, in welcher Strukturierungsform haben wir diese Daten. Das dritte wie, das ist Velocity, Velocity, das heißt Schnelllebigkeit, Geschwindigkeit auch, mit der die Daten produziert, verändert und schlussendlich dann auch natürlich gesammelt und äh, verarbeitet werden. Ein weiteres äh, Merkmal von Big Data kann Gemessenheit an der Veracity, das heißt Richtigkeit, Echtheit, das heißt, darum, dabei geht es um, darum, sind die, äh, sind die Daten von hoher Qualität, aus welchen Quellen stammen denn diese Daten eigentlich. Und was sind jetzt, ich habe ein paar Mal äh, erwähnt hier, äh, was sind denn diese Quellen von Big Data? Wo, kann, wo können diese äh, Daten eigentlich, diese unheimlich große Anzahl an Daten, wo kann diese gesammelt werden? Und in unserer digitalisierten Welt ist das gar nicht so schwierig, denn Daten werden täglich überall produziert. Beispielsweise in Social Media. Wir klicken etwas an, das wird gespeichert. Auf Webseiten. Hier können ganz, ganz viele Analysen gemacht werden, auf welche Webseite oder auf welchen Teil der Webseite wird geklickt, wie lange äh, lesen Leserinnen und Leser den, äh, zum Beispiel diese eine äh, Seite auf der Website, äh, wie lange wird ein Video angesehen, wo wird das Video abgebrochen und so weiter und so fort. Natürlich werden auch ganz viele Daten beim Online-Shopping äh, gesammelt. Das heißt, sie, welche Produkte klicken Kundinnen und Kunden an, welche kaufen sie schlussendlich, welche nicht, wie lange sehen sie sich Produkte an, sehen sie sich Produktbeschreibungen an und so weiter und so fort. Also da können unheimlich viele Daten alleine da schon gesammelt werden. Weitere Möglichkeiten sind diese sogenannten Smartwatches, die äh, beispielsweise verwendet werden, äh, um Anrufe anzunehmen, um E-Mails zu checken, die verbunden sind mit den Smartphones, aber auch äh, diese Uhren, die Fitness-Tracker sind, also die uns genau anzeigen, äh, wie ist unsere Herzfrequenz, äh, wie lange dauert eine Trainingseinheit, wie viele Kilometer sind wir beispiel beispielsweise gejoggt, äh, was haben wir da an Kalorien verbrannt und so weiter und so fort. Also hier können auch unheimlich viele Daten von äh, Menschen gesammelt werden. Ein anderes, eine andere Möglichkeit für Quellen von äh, so großen Datenmengen sind beispielsweise Autos, Navigationssysteme, wo fahren Menschen hin äh, und so weiter und so fort. Auch weitere Möglichkeiten sind für Unternehmen gerade Maschinendaten. Moderne Maschinen zeichnen ganz, ganz, ganz viel auf, machen Qualitätschecks und so weiter und so fort. Da wird auch eine ganz, ganz große Menge an Daten natürlich produziert. Außerdem äh, weiters ist es natürlich so, dass wir ganz viele administrative Daten immer sammeln können, wenn wir an, unter an ein Unternehmen denken, äh, wie lange ist jemand online und so weiter und so fort. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten zu sehen. Bei uns in der heutigen Welt, in der ganz viel digitalisiert ist, äh, können wir hier ganz, ganz, ganz viele Daten in schnellster Zeit äh, sammeln. Was sind nun aber diese Anwendungsgebiete? Weil es ist schön und gut äh, zu wissen, was ist Big Data, aber wo brauchen wir das? 
die Anwendungsgebiete sind extrem vielseitig. Also Big Data wird jetzt eigentlich schon fast überall angewandt, aber wir sehen uns ein paar äh, Beispiele natürlich zusammen an. Ein Beispiel sind äh, klar, von dem haben wahrscheinlich die ein oder anderen schon oft gehört, Unternehmen an sich. Das heißt, äh, sie können mit, das, mit der Datensammlung, beispielsweise Maschinendaten, äh, Umfragen und so weiter und so fort, ihre Geschäftsprozesse verbessern. Außerdem können sie Kundenverhalten äh, so analysieren, das heißt beispielsweise mit diesen Klicks auf Webseiten und so weiter und so fort. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ein weiteres Anwendungsgebiet ist die Medizin, das Gesundheitswesen, KI und so weiter sammeln schon ganz, ganz, können ganz, ganz viele Daten sammeln und es kann auch anschließend aufbereitet werden, beispielsweise um verschiedene Krankheitsbilder zu analysieren, um Therapien vorzuschlagen und so weiter und so fort. Natürlich ein weiteres Anwendungsgebiet ist natürlich die Forschung und Entwicklung, denn es werden auf der Welt ganz, ganz viele Umfragen gemacht, Forschungen betrieben und mit diesen ganz, ganz vielen Daten und der Analyse dieser vielen Forschungsdaten können auch neue Erkenntnisse gewonnen werden beispielsweise. Ein ganz wichtiger Anwendungsbereich, von dem Sie vielleicht schon öfters gehört haben, das ist das Marketing. Denn das Kundenverhalten beispielsweise im Internet wird analysiert anhand dieser vielen Daten, die äh, durch diese Klicks auf Webseiten, äh, Online-Shopping und so weiter und so fort äh, gesammelt werden. Äh, diese ganzen Daten dieser äh, potenziellen Kundinnen und Kunden werden gesammelt, werden analysiert und so können beispielsweise für Sie als Konsumentin oder Konsument maßgeschneiderte Angebote entwickelt werden, die Ihnen dann in Form von Werbung angezeigt wird. Das heißt, wenn die Daten zeigen, sie interessieren sich sehr stark fürs Reisen in gewisse Be Gebiete, dann werden für sie hier perfekte Angebote zusammengestellt, die bei ihnen dann im Internet aufploppen. Natürlich ein weiteres an äh, Anwendungsgebiet für Big Data ist die Regierung oder sind Regierungen. Äh, sie können beispielsweise Bevölkerungsdaten analysieren, können weltweit Daten analysieren und können hier beispielsweise Trends vorhersagen oder im äh, Perfekten Fall, das ist natürlich sehr, sehr gut, können Sie natürlich auch hier Aufschluss über mögliche Katastrophen oder Krisen geben, bereits im Vorhinein. Das heißt, Big Data hat ganz, ganz viele verschiedene Anwendungsgebiete. Es gibt in unserer heutigen Welt ganz, ganz viele Möglichkeiten, viele Daten zu sammeln, aber die müssen natürlich auch einmal analysiert werden, um sie schlussendlich nutzen zu können.